safari ya mpigania uhuru mwanaharakati kipenzi cha wasudani Dr. John Garang the Mebia inaelekea ukingoni movement harakati ushujaa kulelewa Dar es Salaam kupata digrii zake katika chuo kikuu cha Udizim kuondoka kwenda University of Iowa kule Marekani kupata mafunzo kadhaa ya kijesusi na kikomando kurudi kuwa mkufunzi wa kijeshi Sudani kuingia kwenye kikundi cha waasi kupigania makubaliano ya amani ya Addis Ababa Addis Ababa Addis Ababa Ethiopia Agreement ya mwaka 1972 kuingia katika Naivasha Agreement ya Julai Januari 9 2005 hiyo hiyo comprehensive pale Nairobi yote yalikoma safari hii yote nilizungumza hapa ni takriban miaka ishirini na moja ya vita umwagaji damu kuchinja kuua kupigania demokrasi ilikuja kukoma katika siku ishirini na moja za kukama darakani huyu dr john garang the mebia wengi wakimfahamu kama shujaa aliaga kwamba anakwenda safari kama makamu wa rais wa kwanza eh, wa sudan alipoanza kuandaa safari yake Rais Omar al-Bashir na serikali ikatoa ulinzi ma bodyguard watu wa intelligentsia watu wote wa mifumo eh, helicopter hiyo presidential eh, mambo ya air support yani usafiri wa anga wa, ki, wa, wa kiserikali eh, ulitolewa lakini kitu cha kushangaza ni kwamba eh, John Garang the Media yeye ali, ali, alisema kwamba katika hiyo safari ana usafiri hataki hataki ulinzi alisema hataki ulinzi hataki escort yoyote kutoka katika ofisi ya rais kutoka katika ikulu yeye anakwenda kwenye safari zake binafsi yeye aende kwenye safari za kiofisi hapo dr Tendawili kilipoanzia bodyguard uh, aliyekuwa alie assigned au aliochaguliwa kumlinda the late John Garang the Media katika moja ya maujiano yake niliwahi kuyaona alisema kwamba Siku hiyo Dr. John Garang alipokuwa anataka kusafiri bodyguard huyo aliitwa ofisini katika ofisi ya John Garang lakini chini ya ofisi ya rais Omar al-Bashir akaambiwa kwamba e, utamwe Scotti makamu wa rais katika safari anaenda Juba akitoka Juba ataenda Rwakitura eneo ambalo lipo Uganda huko lakini yeye bodyguard alipokwenda kwa makamu wa rais sasa huyu mzee wetu John Garang akamwambia bwana nimeambiwa nikulinde mimi kama ndo bodyguard wako na nitakuwa na escort na support nyingine John Garang the maybe akasema hapana mimi sihitaji ulinzi kwa sababu siendi kwenye safari za kiofisi mimi naenda kwenye mambo yangu binafsi so usijali next time awamu inayofuata nitaungana na wewe utanilinda Moja kati ya viongozi wanaoliunda kundi au serikali ya waasi iliyokuwa serikali ya waasi ya au chama cha siasa cha SPLM Sudan People's Liberation Movement ambaye ndio anakotokea makamu wa rais huyu John Garang Jemebia anasema kwamba punde Dr. John Garang aliposema na safiri yeye huyu bwana alipigiwa simu na mtu huyu Uh, moja kati ya mawaziri waliokuwa katika hii chama kimoja na huyu makamu wa rais alipigiwa simu na mtu akamwambia hivi mkiruhusu John Garand the Media huyu asafiri bila ulinzi amekufa da jamaa akasema kwamba niliwaza kwa nini huyu mtu ananiambia hivi na huyu mtu amepata wapi taarifa hizi ya kwamba huyu akisafiri bila ulinzi amekufa anasema walibishana sana lakini baadaye wakadecide kwamba au wakaamua kwamba ngoja tu tuache yani waache kumlinda kwa sababu yeye mwenyewe huyo John Garang ameaminisha watu kwamba ahitaji support ya serikali katika kusafiri na vitu vingine basi unaambiwa mapema tarehe tisa Dr. John Garang akiwa na wasaidizi wake sita wakapanda kwenye helicopter e, wakaelekea Juba Sudan Kusini walipotoka Sudan Kusini wakaelekea Uganda. Walipofika Uganda, huu ulikuwa ni ukaribisho au mwaliko maalum. John Garang walienda kumit au kukutana na kipenzi rafiki yake, eh, Yoweri Kaguta Museven, rais wa Uganda. 
na hao walienda kukutania kwenye moja kati ya kijiji au mji uliokuwa kiitwa e, Rwakitura. Mji huu wa Rwakitura ndio mji ambao rais Yoweri Kamuta Museven aliuandaa kwa ajili au au anautumia kukutana na wageni wake wote wa kiserikali. Huwa anawapeleka katika huo mji. Uh, kume, ni, ni, ni porini kidogo uh, nje kidogo umeandaliwa vizuri pale wanakutana na wageni wote wanaotembelea uh, Museven kwa hivyo uh, anasema alipofika pale John Garang de Mebia alikaa pale siku mbili katika huo mji wakiwa wanafanya mazungumzo na rafiki kipe, kipenzi huyu uh, Museven sasa ilikuja kufahamika baadaye ya kwamba watu walikuja kugundua kwamba katika taarifa za ndani zinasema wakati eh, huyu John Garang de Mebia anakwenda Uganda kukutana na Museven wakati huo huo Museven alikuwa ameshawaita mabalozi wa nchi kama nne hivi pale pale Rwakitura pale katika ule mji wake alikuwa nao mabalozi hao walikuwa ni balozi kutoka Marekani wa balozi wa Marekani ambao yuko nchini Uganda balozi wa Netherland eh, Uholanzi akiwa pale balozi wa Uingereza alikuwa pale umeona mataifa makubwa wakiwa pale watu wakaanza kuunganisha dots wakati John Garang de Mebia anakuja Museve nikaita mabalozi wanne wako pale wa mataifa makubwa kwa nini wakati huo Makamu wa rais wa Sudan anasafiri sio katika ziara ya kiofisi au serikali. Haya, watu watambuzi wa mambo wa taarifa za ndani za kiintelejensia wakaweka pembeni wakasema okay, watatuliache. Anasema kwamba siku ya tarehe 30 ya mwezi Julai hiyo sasa mapema tu mchana baada ya lunch chakula cha mchana walichopata mu, na Museven na huyu John Garang de Media huyu rais wa Uganda Museven aliwachukua wale mabalozi wa nchi zile ambazo nakwambia yuko nao pale akawapeleka kwa eh, John Garang de Mebia akawatambulisha kwamba jamani niko hapa na makamu wa rais wa Sudan unaona tu taratibu unaona hivyo vitu alipowatambulisha baadaye yasemekana kwamba ili kuja kugundulika baadaye sana kwamba baada ya kuwatambulisha huyu Dr. John Garang de Mebia makamu wa rais wa Sudan wa kwanza alianza kufanya vikao na wale watu haikujulikana wanaongea vitu gani kwenye hivyo vikao lakini kulikuwa kama kuna diplomatic meeting kama kuna kikao cha kidiplomasia pale kuna kikao fulani pale sasa haikujulikana sana nini kina kimezungumzwa pale baada ya muda kadhaa yasemekana ilionesha kwamba kikao kile hakikuisha salama yani huyu John Garang de Media alionekana kama ali, ali, ali kikao alikiharibu kikao ya kati yake yeye Museveni na wale mabalozi wa hizo nchi kikao chao kilivunjika yani hakikuisha salama kwa mujibu wa, 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 tafi, wa taarifa za kitafiti zinasema hivyo na ilipofika saa kumi na, mbili, na dakika tano jioni ya tarehe 30 ya tarehe 30 hiyo e, huyu John Garang akaamua kuaga kwamba ana sepa zake anaondoka Mwana? sasa wakaondoka na timu ya watu sita jioni ya saa na mbili na nusu helikopta iliyoonekana kwamba ni helikopta ya ikulu ya Uganda helikopta eh, eh, ni presidential aircraft ndege ya rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museven iliwapakia huyu Dr. John Garang na wenzie sita plus watu saba waliokuwa wafanya kazi wa helikopta hii crew kwa hiyo jumla ndege ilikuwa uh, inawafanya kazi ina watu 
sita plus saba wanaoyoperate ndege helikopta ya kisasa kabisa iliyotengenezwa urusi kwa Russia aina ya MI 172 ikiwa na watu 13 ili take off kwenye kijiji hicho Museven akawaaga ikaondoka ndege hiyo iliondoka moja kwa moja mpaka katika jiji la Entebbe ilipofika Entebbe ilienda kujaza mafuta na baada ya kujaza mafuta Entebbe ndege ili take off na ikaanza ku take course kuchukua kozi kwenda katika eneo linaloitwa New Cash New site eneo ambalo liko mpakani mwa Kenya na Uganda na Sudan ni eneo la Sudan Kusini ambalo lina lina engo fulani ya kupakana na Kenya pia eneo hilo la New site ndio eneo ambalo ilikuwa makao makuu ya Dr John Garang de Mebia na chama chake cha hicho cha waasi wa hicho SPLA au SPLM waliamua hapo kwa sababu ni eneo ambalo lilikuwa lina misitu na ni eneo ambalo lilikuwa karibu na boda boda ya Kenya Uganda misitu kwa maana kwamba walikuwa wamechukua eneo ambalo kama waasi itakuwa rahisi kufanya vita vya kimstuni na kukwepa mashambulizi ya anga air strikes eh, yakipigwa na ndege za kijeshi na vitu vingine kwa hiyo waliamua kuchagua eneo hilo la eh, new site kufanya shughuli zao za kiserikali za kiasi hapo. Lakini wakati huo kulishakuwa na makubaliano na serikali kwa ina maana e, ilikuwa ndio headquarter ya, ya chama hicho cha SPLM unaambiwa nusu saa tangu ndege kuondoka pale alipokuwa rais kijiji kile alichokuwa rais huyo wa Uganda na kwenda Entebbe kujaza mafuta ndege ilipotea kwenye rada. Haikuonekana tena. Pasina watu kuwa na taarifa serikali ya Sudani ikiendelea tu na mambo yake kijua makamu wa rais yupo kwenye shughuli za kiutendaji ilipogeuka siku ya pili taarifa zikapatikana ya kwamba eh, moja kati ya msemaji aliyekuwa katika kikundi hichi cha SP LA au LM bwana Alei Aleyu yeye yeah, alisema kwamba makamu wa rais ametua salama na amerudi salama kwenye ziara yake na anaendelea na utendaji. Kumbe huyu bwana alikuwa akidanganya. Walikuwa wameshapata taarifa rasmi kwamba mnamo jioni walipoondoka katika e, jiji la Entebbe, helikopta ilianguka vibaya katika safu za milima Azulia. Kilomita tano mpakani mwa Uganda. Sudan Kusini katika eneo la New Site. Range ya milima hiyo ndege ilipiga mzinga wa ajabu na watu wote walikuwa kwenye ndege walikufa pale pale. Ikiwemo makamu wa rais Dr. John Garang de Mebia. Sasa kwa nini msemaji wa chama cha SPLM aseme makamu wa rais ametua salama ili hali amekufa katika safu za milima Zulia? Mapema Serikali ya Sudani ikaja kukanusha taarifa hiyo ikatangaza e, kifo cha makamu wa rais Dr. John Garang de Mebia na tegemeo na shujaa wa Sudani ilikuwa habari mbaya Sudani iliharibika Sudani iligeuka kuwa sehemu ya bucha damu migogoro vita vikatafsiri wa upya Watu wakaita Black Monday ilikuwa Jumatatu nyeusi. Wananchi wakaingia barabarani, wana mapanga, wana bunduki, wana kila kitu. Wakiomboleza, wakifanya grieving. Uchungu wa shujaa kuondoka mapema wakati ndio kwanza makubaliano ya amani yamesainiwa siku kadhaa tu pale Naivasha. Sasa ikatafsiriwa kama ni anguko la Sudani. Matumaini yaliyopotea yamekwisha. Watu wakajiuliza. Ajali hii ina ukawaida kiasi gani ya makamu wa rais kwenda kufa kwenye milima Zulia? Nani yuko nyuma ya tukio hili? Kwa sababu wanasiasa au wanarakati wote wanaokufa katika mazingira kutatanisha hususan wapigania haki 
hata kama walikufa vifo vya kawaida kuwa nyuma yao inaebuka dhana fulani kwamba hao wasiopenda movement hizi wamemzima na kumnyamazisha mara moja taarifa za kijasusi zikaanza kufanywa kazi sasa watu wakajiuliza kama kulikuwa na kutokuwa na usawa au maelewano kwenye kikao cha mwisho cha rais wa Uganda wale mabalozi na makamu wa rais wa Sudan je kuna haja watu hao kuhusianishwa duru za kijasusi zikarudi mpaka ndani kabisa zikaja kungamua kitu kimoja ya kwamba wakati makamu wa rais anaenda kumsalimia rais wa Uganda hakuwa anafahamu kwamba kule atakutana na wale mabalozi wa nchi zile na alipofika rais wa Uganda akawatambulisha wale mabalozi kuwa huyu makamu wa rais wa Sudani ndio anayekwenda kuwa rais anayefuata kwa hiyo tumwandaeni tumpeni misingi yetu sisi kama mataifa makubwa hizo ni taarifa za ndani za kijesusi zinazodai hivyo sasa kwa mujibu wa majesusi waliofanyia tafiti taarifa hizi wanasema kwamba eh, balozi wa Marekani na balozi wa Uholanzi eh, pamoja na Uingereza walikuja kumsainisha mikataba yenye kufeva au yenye kutoa nafasi kubwa kwa pendeleo ya mataifa hayo kwa Sudani. Sudani ilikuwa na mafuta, ilikuwa na madini. Marekani, Uholanzi na Uingereza walikuja kutaka kwamba huyu John Garang awe rais Sudani, atakapokuwa rais mafuta na madini na mambo yote e, yanayopatikana pale basi e, wao ndio watu wa kwanza kunufaika hayo mataifa ya Marekani na vitu vingine kwa mujibu wa tafiti ninazosema kikao kile kilivyokuwa kinaenda so John Garang de maybe akasema hii uwezekani siwezi na hamuwezi kunipangia nani wa kumuuzia mafuta au nani wa kumuuzia vitu kadhaa au malighafi zinazopatikana ndani ya Sudan kitu chochote kinachopatikana kwenye mipaka au territory eh, za Sudani ni mali ya Sudani na sisi ndio tutaamua nani tutafanya naye hiyo eh, partnership au hiyo vitu hivyo kwa hiyo inasadikika baada ya kuone kufanya hivyo huyu John Garang aliinuka kwenye kikao na kusema siwezi kufanya kikao na nyinyi sasa hiyo rapsha rapsha watu wakasema ndio ilopelekea pia mwisho labda usiwe mzuri lakini wengine wakaja kuhusianisha ya kwamba kusema huyu John Garang dhana zake speech za kwenye makubaliano ya amani ile comprehensive uh, peace making au peace nini ile mkataba wa amani wa Naivasha alipohubiri unit sudaism umoja pale ndio watu walipoanza kumtafuta pale kwa sababu walimwambia hawahitaji Sudani iungane itakuwa ina nguvu Sudani inataka itawanywe ili itawaliwe vizuri ndo zina system tulizoziona za rule by divine yani wagawanyishe ili watawale vizuri so turudi kwenye wataalamu wa mambo ya anga aviation experts wakaja kufanyia utafiti ndege hii kwa nini ilianguka wataalamu wa anga kutoka Marekani kutoka Urusi kutoka Kenya kutoka Uganda na Sudan wakakaa kuunda tume ya pamoja wakafika kwenye safu za milima azuria kutazama mabaki ya ndege na kuchukua vitu kama eh, cockpit recorder eh, conversation recorder kifaa maalum kinachochukua au kinacho-recordi mazungumzo na nyendo zote za mawasiliano zinazopatikana ndani ya ndege lakini pia hicho kinaitwa data recorder lakini pia kuna kitu kilichokuwa kinaitwa data nani black box hichi ni kitu muhimu sana watu wa ndege wengi wanafahamu black box ni mtambo au kifaa kinacho rekodi nyendo nzima na rekodi nzima za ndege hiyo husika wataalamu wa mambo wanasema hii flight data recorder ilikuwa imeharibika sana black box ilikuwa iko shwari kabisa timu ya aviation expert wakaingia wakaanza kufanya tafiti. Baada ya miezi tisa ripoti ikatolewa na jopo la wataalamu ya kwamba uzembe wa rubani na hali ya hewa mbaya katika milima ya Zulia ndio iliyofanya 
helikopta idondoke watu wengi hawakukubaliana na ripoti hii wakasema mm -mm. msi tuletee habari zenu kirahisi kumtoa kafara rubani kwa sababu hayupo hai tena taarifa za ndani zikasema kwamba za kijasusi katika vyanzo kadhaa kadhaa vikasema wakati timu ya uchunguzi ilipofika kwenye eneo ndege lipodondoka kwenda kuchukua e, mabaki ya ndege kuna timu ya watu wa mwanzo kabisa ilifika pale yani wakati ndege imedondoka kabla timu ya utafiti kuja pale kukusanya data na nini timu ya investigation kuna watu walifika pale wasiojulikana na waliondoka na sehemu kubwa sana ya ile ndege watu hao inasadikika wana asili ya marekani hizo taarifa za kijesusi za ndani kabisa waliondoka na sehemu ya mabaki ya ndege kwa hiyo wakati wamekuja wale wafanya tafiti wenyewe kutoka Sudani, Uganda, Kenya na Marekani, wengine na Urusi walikuta ndege kuna sehemu zingine hazipo na moja kati ya sehemu ulizoharibika vibaya ni sehemu ya hiyo flight recorder ni sehemu ambayo ina rekodi nyendo za ndege watu wanaharakati wanasiasa wasemaji wa mambo wakasema kwamba ikiwa kuna watu walishiriki kwenda kutoa shahidi zitakazotoa majibu ya hiyo ajali na kuzificha tukio hilo linamaanisha kwamba hii ajali iliandaliwa it was planned it was strategies it was strategic assassination ni mauaji yaliyoandaliwa ni ya kimkakati wengine wanasema yamekuwa orchestrated orchestrated yame yani yamesukwa kumaliza kabisa makamu wa rais wa kwanza e, wa Sudan tafiti zikaenda na kurudi na kufanyika John Garang de Mebia akahifadhiwa katika nyumba ya milele shujaa mwanaharakati aliyepigana vita miaka moja akawa amekaa usini siku moja tu kwa hiyo huyu unaweza kumuta ni mtu wa moja, moja. vita miaka moja, siku moja usini kwisha bali yake watu wakasema waliomweka madarakani ndio waliomuondoa wengine wakasema waliomsapoti kwenye chama chake mwenyewe ndio waliomuua ili kulisi nafasi yake basi hakuna eh, majibu halisi ya kilichotokea lakini siku ya maziko rais wa Uganda kuhudhuria mazishi Yoweri Kaguta Museveni na kuhudhuria mazishi watu wakasema ah, kwa nini na wakati wa mwisho walitoka kufanya kikao na yeye rafiki yake kipenzi wakaweka ulaki moja kati ya wasemaji waziri wa serikali ya Uganda akatoa statement wakati huo wa mazishi akasema rais wa Uganda hajatokea kwenye mazishi hayo kwa sababu amekuwa terrified ameogopa ameshtushwa sana na taarifa hizi vipi mtu uwe naye siku moja umeshinda naye umekula naye umecheka siku ya pili unasikia hayupo duniani yeye ameogopa sana ndio maana hajaweza kuhudhuria Aleu Alei mmoja kati ya watu waliokuwa kiunda hii movement ya SPLA anasema kwamba taarifa pia za ndani kabisa zenye ujesusi mwingi zinasema kwamba hata wale waliokuja kuinvestigate au kuchunguza tukio hili kuanzia kwenye eneo la ajali mpaka kwenye ripoti kuna namna ilifanyika kwa sababu kuna taarifa zinadai kwamba ile helikopta iliyotumika haikuwa helikopta ya serikali ya Uganda wala haikuwa helikopta ikuu kama watu wengi walivyosema ilikuwa helikopta ya ikuu ya Uganda ndio iliyombeba presidential aircraft air nini sijui wakasema sio kuna mtu alitoa hongo kuwa dang, kuwa yani alitoa hongo kupindisha ripoti ya wachunguzi wa mambo waandike hivyo lakini haikuwa helikopta ya ikuu ya Uganda na Uganda wakakanusha vikali uona ile picha eh? 
Sudani ikarudi tena kwenye machafuko. Tumaini likapotea. Aliyekuwa msaidizi wa Dr. John Garang de Mebia ndio akaja kurisi nafasi ile. Baada wiki tatu za tukio hili huyu waziri aliyekuwa anatokea katika chama hiki cha Dr. John Garang de Mebia alijiuzuru nafasi yake. Paka leo hii tunapozungumza kwenye maandiko haya au kwenye tafiti hizi hakuna sababu nje ya rubani ni mzembe na hali ya hewa ndio alimkosti aliyekosti maisha ya mwanaharakati huyu lakini watu wanasema kwamba wako baadhi ya watu toka katika chama chake John Garang de Mebia wanafahamu ukweli na walijua hili kabla na walipuuzia na wengine walinyamaza kimya John Garang de Mebia amewacha mkewe anaitwa Rebecca Nyandeng de Mebia huyu amechukua nafasi nyingi katika serikali hii ya Sudan ikiwemo makamu wa rais pia ameendeleza movement harakati za kipenzi mume wake aliyekutana naye katika wakati wa ujana wao kitu cha kufurahisha zaidi mjane wa marehemu huyu Rebecca Nyandeng de Mebia ni moja kati ya wanawake mashujaa kwa kweli Afrika barani Afrika moja kati ya e, mahojiano yake niloahi kuyaona aliulizwa swali kwamba katika miaka yote tangu mume wa fariki kwa nini hujataka kuolewa tena alishtuka sana huyu mama alafu akamwambia mtangazaji ya kwamba unahisi kuna mwanaume uko niyo wa mimi hakuna wanaume wote mimi naona kama wavulana tu akasema mwanaume alikuwa mmoja tu ni mme wangu mzee John Garang de Mebia yeye ndo alikuwa mwanaume hao waliobaki wote hawana sifa za kunywa mama aliongea kwa ushujaa hapo nikapata eh, kujifunza kwamba hawa watu walikutana kweli yeye na mme wake walikuwa kweli wanarakati na walipendana kweli sababu wakati wote wa vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudani mama huyu alikuwa akisaidiana na mme wake na bunduki eh, kifuani mama kama mwanamke baba mpigania uhuru kamanda wanaishi pamoja sasa hivi mama ni mmoja kati ya watu wanaoheshimika sana pale Sudan na wanamuita mama wa taifa hii ni ilikuwa harakati ya the late Dr. John Garang de Mebia wakati helikopter inadondoka wakati umauti wake unaondoka ndipo ndoto zake nazo zikafa Watu wengi wamemfananisha mtu huyu na miongoni mwa watu waliotumiwa na vyombo vya magharibi kama kina Savimbi. Watu kama kina Mobutu Seseko, Kuku Ngwendo Zabanga. Watu kama kina eh, Joseph Konyi na watu wengine ambao waliwahi kutumika au inasemekana waliwahi kutumiwa na vyombo vya magharibi wanamuhusianisha pia na wachambuzi wa mambo na huyu the late Dr. John Garang de Mebia kwamba aliandaliwa na Wamarekani ku save interest za Wamarekani na ndipo ma, ndio maana alipoonesha kwamba hayupo katika interest zao watu wanawai, wanajaribu kuwaza tu na vitu vingine leo nimekuletea eh, simulizi hizi au taarifa hizi the, the Mebia kwa sababu Tanzania kwanza ilikuwa ina mchango mkubwa au imechangia ime, ime, ime sana kumlea John Garang de Mebia katika siasa katika utendaji katika itikadi na falsafa zake zote atakumbukwa lakini Sudani bado wanaendelea kumuona na kumuimba kama nyota eh, au shujaa wa vizazi na vizazi lakini ameondoka ameondoka na ndoto za kuifanya Sudani kuwa moja na Sudani kuwa huru na Sudani kuwa yenye furaha huyu ni the late John Garang the Mebia. Hizi zilikuwa taarifa za kijasusi zikielezea undani wa chimbuko lake kuzaliwa, nani aliyemuandaa kumuingiza jeshini, kumleta katika itikadi za kugombania kupambania nafasi kubwa katika serikali na kuzima kama mshubaa. Simulizi za Afrika huwa zinaanza vizuri, zinaisha na majonzi. Hii ni Afrika. Afrika iliyowatengeneza miamba 
Afrika ili watengeneza mashujaa wengi tusiwasahau wapumzike kwa amani Julius Kambara Gajerere Nelson Mandela eh, Rashid Mfaume Kawawa eh, Balechela watu wote waliopambania Karume waliopambania uhuru wa bara la Afrika waliotoa support kubwa kwa uhuru wa nchi nyingi za Afrika Sabora Bashel Edward Mondlane na wengine wote Viva Afrika Viva Tanzania Viva Mimi naitwa Nupa Mdupange behind the camera wako ndugu zangu Kabigi yuko Musa yuko Baisa yuko Gamaliel na director Ndambwe na watu wote wana ushiriki kuandaa vitu hivi ni kukaribisha kila siku ya Jumapili saa 5 kamili da for media uendelee kufuatilia matangazo haya na kupata taarifa hizi za Afrika za ndani kabisa asante naendelea kufuatilia bye bye